Hello, welcome everyone. Hello, everyone. Hi, Hello, teacher. teacher. Hi. How are you? Good evening. I'm good. How are you? Thank you so much for asking. I'm actually good today. It is Monday and it is the first day of your last week of this module. Es su primer día de la última semana de este módulo, guys. And after this module, you will be off to Intermediate 2, which is so exciting. Porque van a ver muchos más temas super interesantes. So, guys, remember that... Uy, What's going on? They're throwing fireworks. Están tirando fireworks. Okay. So, oh my God, that's so noisy. Que ruido. Okay. So, let's see. We are seven people right now. As I was saying, remember guys, que para poder hacer esto y que sea su última semanita de este module, we have to have finished all of the sections and the final exam by Thursday, que es el jueves, este jueves, uh, December 17th. Ahora estuve viendo que muchos enviaron ya su título, su supertítulo de Insoform Amazing, that's so great. Estuve viendo algunas personas que ya terminaron la platform and I'm so happy for you, so glad. And if you did, y si están aquí, thank you so much for joining today. Para que podamos continuar practicing y podamos continuar aprendiendo algunas cositas más, right? And to make sure that we are clear about all of the topics and all of the information that we've learned, right? So, I see that we have Jesse, Rocío, Lidia, Emerson, Sofia, Edgardo, Claudia, Ariel, and William. Good evening, guys. How are you? Good evening, teacher. Sorry. Uh, I'm fine. Good evening, teacher. Excellent. I'm glad to hear that you are good. It is such a happy month. It is Christmas month, guys. And today, let's see, we have nine, four minutes. Yeah, okay, that's fair. We are mm -mm, 12 people. I think it's fair to begin today. We have some interesting topics. Hoy sí, por fin, con todas las de ley, vamos a comenzar a ver los sequence adverbs. Do you remember? Es el último tema de la section four. Ahorita ya todos tendríamos que estar finishing section four. Aquellos que ya tienen su título, pues, obviously you finished. But para todos los demás, Recordemos que tenemos que estar ya working on section four. Y hoy vamos a hacer una review de uh, los sequence adverbs, right? Let me go ahead and share my screen. Vamos a hacer un review de sequence adverbs y después, claro que sí, como no, como es nuestra costumbre en esta clase, en este salón virtual de clases, we are going to be doing a practice. Yo sé que los tengo aburridos y cansados de las practice, pero debemos hacerlo para que practiquemos no solo la pronunciation, sino que nos aseguremos de que si hay dudas que van a surgir de esos ejercicios, that we are sure to cover them, right? So guys, let me share my screen with you. Let me see. Veamos, Marcela just joined. Good evening. Good evening. Hi. All right. Here we have our sections. Para la section five, que espero yo que la comencemos a ver mañana. Hopefully, quiero ver Tuesday. Sí. Ya solo nos quedan. Tres días, guys. Ya sin contar hoy, ya solo nos quedan 
three days. Tuesday, Wednesday y on Thursday que vamos a hacer el review del final exam. Que ya lo tenemos a la vueltecita. So, it's going to be exciting, guys. Today we are going to finish with section four sequent adverbs que ustedes ya van a ver que es súper simple. Aquellos que ya terminaron la platform saben que los sequent adverbs son súper, súper, súper simple and that uh, you will be able to learn them and how to use them. ¿Cómo los usamos los sequence adverbs? Well, you can use them for recipes, para recetas, right? You can use them for things that you have to do. You can use them for lists, shopping lists. Por ejemplo, ahorita que tenemos que hacer compras navideñas. Son algunos de los ejemplos de cosas que podemos hacer con los sequence adverbs. ¿Para qué nos sirven los sequence adverbs? Cuando vamos a hacer uh, un orden de cosas, right? So, let's see here. Aquí. Tenemos los sequence adverbs. Estos, déjenme ponerlo aquí. We have one, two, three, four, and five sequence adverbs. Hay más, pero estos digamos que son los principales, los que más se usan, los más usuales de ver y los que ustedes deben conocer, right? La forma más usual, más fácil que ustedes van a poder ver que se usan estos sequence adverbs todo el tiempo es en recipes, en recetas, pero no solo allí. Como les digo también, si ustedes, un buen ejercicio, que es el que vamos a hacer el día de hoy en groups, es uh, that you are going to use sequence adverbs to organize your day, para organizar su día. Entonces, si ustedes se despierten en la mañana y ustedes dicen, ok, so, today, first of all, I need to go to the bank. Then, I have to go and run some errands. Hacer algunos mandados, right? Run some errands. After that, or next, I'm going to go grocery shopping at the supermarket. Voy a ir a hacer las compras al supermercado. And after that, I'm going to go to the farmer's market. Después voy a ir al mercado. And finally, I'm going to go home and organize the cabinets. Después voy a irme a casa y voy a ordenar los los estantes, right? O el pantry. So, así nos podemos ayudar a orden, organizar nuestro día. Si ustedes están haciendo su día, están pl planificando sus compras navideñas, whatever, si lo pueden hacer mentalmente en inglés, es un súper, súper buen exercise, guys. So, en este momento lo que vamos a hacer es read this um, This recipe. Aquí tenemos una recipe. Vamos a leer. Right? Vamos a leer un sequence adverb each. Vamos a ir leyendo uno por uno cada cosito. So, vamos a hacerlo en orden. Quiero ver, estamos 19 personas. All right. Ok, no problem. Después tenemos más reading, así que nadie se va a quedar sin leer hoy. So let's just do it in el orden en el que nos lo da Zoom. All right. So let's see. Let's start with first uh, Saul. Hello. Saul. Sorry. I'm sorry. First, mix the peanut butter and banana together. Excellent, Saul. Thank you very much. Let's mm -hmm. continue, Ariel. Yes. Then toast the slice of bread. Then toast the slices of bread, correct. The slices. Excellent. And now let's go ahead and do next, Carlos. Next, spread the mixture maybe on the test. 
that is correct. Mixture. Excellent. Mixture on the toast. Perfect. Let's go ahead with after that, Claudia. After that, put the sandwich in pan, in pan with butter. Excellent. Put the sandwich in a pan with butter. And let's do finally a medicine. Finally, fry the sandwich until it's brown on both sides. Excellent. Thank you so much for reading, guys. ¿Conocemos todo el vocabulary que está aquí? ¿Alguien sabe qué es pan? Sartén. That is correct. Una sartén. Ese es un pan. Excellent. Any questions, guys, about this vocabulary? Mixtures. Mix mixture. Mixture. Yes, excellent. ¿Alguien sabe qué es mixture? La mezcla. La mezcla. That is correct. Spread the mixture. Eh, es poner la mezcla. Right? Mm -hmm. Excellent. Any other questions, guys? Nope. All right, so here we have the same recipe. Esta es la que ya leí. I'm sorry, another recipe different de la que ya leímos. And I'm sorry, okay. Si ustedes ven, it's slightly different, right? Lo que pasa es que aquí ya nos dan los ingredients. Tenemos los pasos, right? Entendemos que es first, en primer lugar, then, a continuación, next, igual, a continuación, after that, después de eso, and finally, right? Finalmente. Now, guys, let me go ahead and show you. Mm -mm -mm. Okay, let's see this one right here. Okay, here we go. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos no solo first, sino que también tenemos otros tipos de sequence adverbs, como before, after, Second, third, que son nuevos aparte de los que ya habíamos visto, right? Hagamos estos, eh, la lectura de estos. Veamos, ¿y quién nos quedamos? Nos quedamos en Emerson, right? So, let's do before. Eh, Edgardo. Before breakfast, you should clean your room. Excellent. And let's do after um, Gabby. After lunch, I go to the shop. Perfect. First, um, Joel. First, do your homework. Excellent. What about this one, Carla? Yes, teacher. What is one? What is one? This one. First, do your homework. Or second, wash the dishes. That is correct. Second, wash the dishes. What about the third? Um, Lester. Hi, teacher. Good night. Hi, good night. Third, walk the dog. Excellent. Third, walk the dog. And next, Lydia. Next, read to your sister. 
Perfect. And finally, Marcela. Finally, you can relax. Excellent. That's correct. Entonces, como ustedes pueden ver, guys, this is very simple. Esto es muy, muy simple, right? Es muy simple. Solo nos sirven los sequence adverbs para ordenar las cosas. Pueden ser recipes, pueden ser nuestros planes del día, puede ser nuestro plan de trabajo, nuestro plan de estudio, nuestro plan de compras etc, etc. Anything that you want or that you can organize, todo esto podemos ocuparlo con los sequence adverbs. Esta es la función que tiene. Do you have any questions, guys, sobre los sequence adverbs? Yes, no? No, it's, it's good. Excellent. All right. Los sequence adverbs también pueden ir al final de las oraciones. Let me show you. No necesariamente deben ir siempre al inicio, sino que pueden ir al final o mezclados, como lo vemos aquí. Let me make this better, like so. Pueden ir combinados, right? Do your homework first or read to your sister next. Si le estamos diciendo a alguien. O, and I'm going to go to the shopping, um, I'm going to go shopping next, right? No necesariamente tienen que ir al inicio, sino que también pueden ir al final. O, eh, se puede usar como el tiempo en el caso de then. Then, you mix everything together. And we will graduate then, en ese momento, then, right? All right, guys. Yeah. Perfect. Thank you for confirming that. All right, guys. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que ya conocemos los um, sequence adverbs, es que hoy sí nos vamos a ir a groups. And we are going to work on our schedule, for example. Puede ser su schedule de cualquier día, o puede ser su schedule de compras, o puede ser su schedule de Navidad, lo que van a hacer para Navidad. First, I'm going to organize whatever. Then I'm going to start cooking dinner. Then, y así, puede ser de lo que ustedes gusten. Y... Um, el punto de que lo hagamos en grupos es que nos ayudemos, right? If you have any questions that you can help each other. Vamos a hacer uno en presente y vamos a hacer uno en el simple past, right? ¿De qué manera? Si vamos a decir, uh, uh, por ejemplo, en el presente, claro que vamos a hablar, ok, so on Christmas, por ejemplo, si yo hablo de mi Navidad, on Christmas, first I um, organize mm, the house, then I go grocery shopping, voy a comprar, voy a hacer las compras, etcétera, etcétera, en presente, normal, right? Si lo hacemos en pasado, vamos a hablar de algo, por ejemplo, de la Navidad anterior o de un cumpleaños anterior, lo que hice en ese momento, pero en el pasado. For example, first, I woke up and took a shower, etc. Right? Con los verbos en pasado. Para que practiquemos esa parte también. Entonces, seremos uno del presente y uno del pasado. Right? De, pueden ser dos cosas del mismo evento o la misma cosa que hayamos hecho muy diferente este año al año anterior, que creo que no nos va a costar porque este año ha estado súper extraño, right? And that is the way that we are going to do this activity. Y después lo vamos a share. All right. Any questions about that activity? No, teacher. Sí. No. Perfect. All right. Cool. Entonces nos vamos a ir a breakup rooms. Vamos a estar entre tres y cuatro personas en each breakup room. Y el punto es de que podamos ayudarnos, right? And we can share our stories. También podemos compartir nuestras stories. Voy a estar por el team para escuchar sus, um, sus 
schedules o sus planes o whatever that you want to share usando los sequence adverbs. Así que iré pasando por cada grupito, right? And let's go ahead entonces ahorita and join breakup rooms. Uh, ahorita. There we go. You should see the invitation now. Perfect. Veo que ya nos estamos uniendo. Excellent. Awesome. Cool. Perfect. Okay, let's see. Let's see. Two. Two. Gusto estar aquí con ustedes por primera vez. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Okay, empezamos entonces. Ajá. Pero, ¿qué vamos a trabajar? Voy a poner algo en la pantalla. Yo creo que cada uno va a, a compartir su historia usando los sequence adverbs. Ah, ya, yeah. o sea que vamos a inventar ahorita. <risa> Más o menos. No, no bueno, no inventar, pero bueno, va a ser la, a lo que experimentamos, ¿verdad? <risa> yeah. Pero esto es lo que vamos a hacer en, en Christmas. Ah, sí, dijimos la ficha, pero um, puede que en otra fecha, tal vez. No necesariamente Navidad. Mm -hmm. Ok, muchas gracias. For example, uh, yesterday I wake, I woke up at 8 a.m. and and first I ate my breakfast. Second. I took a, a shower, then um, <laughs> dele, dele, dele. Hey, dele. Then, uh, <laughs> I, no sé qué hice. <laughs> <laughs> Then I I work in the platform. Then, sería esa otra. Then, then I return to my house. Breakfast and take a breakfast. Vaya, la otra podía ser I get, get, get up every day. Eh, at 6 p.m. I get up every day at 5 p.m. Um, I get up, but So, solo que para, para estar, digamos, en, de acuerdo, digamos, luego de ir al gimnasio, algo después, porque es uh, como la misma puede relación, ser. ¿verdad? Uh -huh. uh, puede ser, I take a shower. 
Ah, ok. Si gustan, yo le había puesto la segunda. Then I return to my house and take a breakfast. Uh -huh. Y luego le Sería next. 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 I take a shower. Six in o'clock. At six a.m. Six a.m. Okay. Next act. Uh, next, I take a shower at say at six a.m. o'clock. Uh, okay. okay. Eh, ¿Quién falta? William o Joel? No sé quién de los dos. Por ejemplo, I was. Uh, I get up. I was get up early in the morning. And yesterday I went to shop. I went to shop mm -hmm. some clothes. And I, I have I went a meeting. Um, I went a meeting with my friends. Fue una reunión con mis amigos. Ahí sí, ¿cómo sería? Ah, que se reunió con los amigos. Ajá. Meet es presente. Meet. Mm, bueno, pero en inglés. My friend. I went. Yo fui. I, I went, went to visit. I went to visit um, my father. <laughs> okay. This is bueno. Um, 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 finally, um, finally, uh, hey teacher, you are here. Hello, <laughs> Es que nos tienen problemas en el pasado, Tisha. Why? ¿Por qué? Ah, no, no entra no la sé. duda de, de, del verbo. Which one? In the meeting? In the meeting. Ah, oh. Yo quiero decir, yo fui a reunirme con mis amigos. Para mí sería, I, I went a meeting with my friends. No sé si está bien. Vamos bien, vamos bien. I went to mm -hmm. a meeting, a una reunión. To a meeting, ah. To a meeting, yes. A meeting. Vamos muy bien, yes. Porque estamos okay. usando reunión como un noun, right? A una reunión. No como verbo de reunirse, sino como una reunión. So, I went to a meeting. O si no, I went to meet my friends. Fui a reunirme con mis amigos. I went to meet my friends. ¿Por qué meet en presente? Mm -hmm. Porque ya conjugamos went. Right? Mm -hmm. I went to meet my friends. Oh, I went to a meeting with my friends. Oh, sí, cambió bastante. Gracias. Excellent. Pero íbamos muy bien. Así, el, el train of thought está súper. Excellent. Ok, ok. Thank you. Awesome. Uh, somebody else have a question to the teacher? Yeah. <laughs> Aprovechemos que está aquí para hacer el estado. No, Katherine, ya le explicamos eh, eh, que tenemos que hacer dos uh, sketches. ¿Pronuncia esa, teacher? Sketches. Sketches. Oh, schedules. Sketches. Excelente. Yeah. Schedules. That's correct. Mm -hmm. Eso estamos Perfect. tratando de hacer. Mm -hmm. Súper, van súper bien. Ya los estoy escuchando. Go, go ya, ahead and hubiera, hubiéramos hecho uno de grupo, para, uno de grupo completo para que, digamos, ese trabajo de grupo, así como, y que alguien lo leyera por decir algo. 
Ok, 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 we can do that. Podemos hacer eso, podemos, ya que estamos haciendo varios, entonces después ustedes se pueden poner de acuerdo, escogen el que más les guste y escogen una persona para share it. Uh -huh. Perfect, ya se los voy a decir a los demás grupos. Ajá. Uno de grupo, así entre yeah. todos colaboramos y, y hacemos, nos quedamos bonitos. Perfecto, sí, está bien. Ok, thanks. Awesome. I go to decorate my house for Merry Christmas. Finally, I found some stuff, algunas cosas. Usé los adverbios, sí, ve. Sí. Ok. With the, with the kids. Uh, education. Yeah, it sounds good. Okay, um, now in present. Um, here I I wake up at seven AM then I take a shower next um, I cook the lunch after that I clean the house and finally I relax a moment. Okay, I wake up very early. Then I cook my breakfast, then I eat my breakfast. After that, I take a cup of coffee. Next, I took a shower, take a shower. And next, I do my homework and I work on home. And finally, I have my dinner.
esa es la forma para que uno memorizarse. Pero si hay una duda, ¿cuál va antes? ¿Den o next? Eh, eh, den. O sea, si lo vas a usar así en orden, first, then. First, then, next. Porque next ah. es como el siguiente. El siguiente. Después. Ajá. después de den va next. Den es luego. Luego. Uh -huh. Es que depende de la estructura o la idea que usted quiera dar, porque, ajá. Luego, entonces, no sé, dependiendo como diga. Lo, lo, hasta donde yo sé, los adjetivos, los, perdón, los adverbios se pueden interpretar dependiendo de la situación, ¿verdad? Uh -huh. Sí, a mí, como, a mí lo que me ha dado como un poquito de, de problema es, es en lo otro, pero ya pasamos el tema. Pero ahí eso ahí lo voy a buscar en YouTube después. De los, de, ya no me acuerdo. El tema de los. Que quizás para alguien es más fácil, pero para mí es un poco difícil. El de las evaluaciones cognitivas, por eso. Evaluations. Ajá, me confundo, pero no entiendo, pero me confundo. Sé que todos tenemos vacío, pero ahí vamos. Uh -huh. Pero no son el de two small. No. Pero, no. Comparison, evaluation, con no. adjective, and nouns. Ajá. Me confundo un poco, pero no, no tanto. Tú y ella, tú. Finally, I. I sleep. I slept. In the midnight. Oh. Okay. Okay. Finally, I sleep in the mid, in the midnight. I return to my house, and finally, I sleep in the mid, midnight. Okay. Lo voy a colocar también acá para que lo tengamos okay. todos. Okay, okay. En la última le podemos poner en finally I slept a lot. Ponerle midnight. Se puede también. Eh, eh, perdón, no escuché lo último. Eh, I slept. What? I slept a lot. O sea, yo finalmente dormí mucho. O oh, no sé. Vamos a ver. I slept a lot. Uh -huh. Así como está ese. Ahorita no veo. Uh -huh. Pues ahí tendríamos cualquiera de las dos por cualquier cosa. Uh -huh. La practicamos desde el principio, una cada uno. Sí, está bien. Ok. Uh, first, I go to the gym in the morning. Then I return to my house and take a breakfast. Uh, next, I take a shower at 6 a.m. o'clock. After that, I drive my car to my to my work. Uh, 
I know I stay at home and watch TV. Okay. In the past, first, I was dancing the last Saturday. Uh, then I went to Chinese restaurant for dinner. Next, I found a friend and take many photos. After that, I returned to my house. Finally, I sleep in the main night. And next, I found a friend and Seria took and took many photos because it's the past. Yes, yes. Okay. Yes. Um, yeah, return también es in the past. Is Le ayudamos y ellos superan muchas cosas, ellos salen adelante. Y hemos tenido casos de casos. Hi, hello. Hello, teacher. Hi, Gary, how are you? Hello, teacher. Hi, Samuel. Hi, coach. Hi, William, how are you? Uh, teacher, uh, mm -hmm. I... Finish the activity. Excellent. Can you tell me your schedule? Okay. Uh, first, I go to the gym in the morning. Mm -hmm. Then I return to my house and take a breakfast. Excellent. Uh, next, next, I found a sign, friends, and took many photos. Okay. And, and after that, I drive my car to my work. Oh, perfect. You drive your car to your work. Finally, I stay at home and watch TV. Excellent, guys. Finally, you stay at home and watch TV. That is great. That is a great usage of the sequence adverbs, guys. Now, solo tengo un único um, call out que hacer, que es mínimo, 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 mínimo. You guys do an awesome job. Solo vamos a decir, cuando vamos a decir que we're going to have a breakfast, we're just going to say we're going to have breakfast. Y no vamos a decir a breakfast, porque es un uncountable noun. Entonces, we can have some breakfast or breakfast. It's maybe take breakfast. Yeah, you can take breakfast or have breakfast. Ah, okay. Perfect. Okay. De otra manera, okay. perfect, guys. I want to congratulate you. That is a very great usage of sequence adverbs. Very simple, right? Yes. Uh, in the past form, uh, first, I was dancing the last Saturday. All right. 
Then I went to Chinese Chinese restaurant for dinner. Excellent. Next, I found a friends and take many photos. Right, After story. that, I returned to my house. Finally, I slept in the midnight. Slept in the midnight? O que nos, nos fuimos a dormir a medianoche? Ajá. Uh -huh. yes. Oh, ok. Para esta expresión, sí, lo que vamos a decir es I went to sleep at midnight. I went to sleep at midnight. Porque es a la medianoche, right? No dormimos en la medianoche, sino que a la medianoche. So, at midnight. Ok. Perfect. Otherwise, excellent, guys. At midnight, recordemos cuando damos horas, I went to sleep at midnight. Así es, correcto. Así como lo ha puesto Joel, solo sleep, right? Con eh, doble... Ex yes, I that's sleep correct. In, yeah. in prison. Yes, porque recordemos que si ya conjugamos un verbo en pasado, los demás van en presente. Como ya pusimos went, entonces oh, okay. el siguiente verbo va en presente, which is sleep. Okay, I went to sleep at midnight. That is correct. Excellent. Sí, yo me fui a dormir. I went to sleep at 7. I went to sleep at 9 p.m. I went to sleep at midnight. Yes, excellent. Siempre para decir las horas, vamos a decir at. Ok. Excellent. Morning, evening. Ah, eh, para, no, para morning e evening, eh, que no son horas, sino que son tiempos. Entonces, eso sí, in the morning, in the evening. Ok. okay. Eh, teacher, ¿y para decir mediodía? Noon. Aquí, noon. Así. Noon. Noon, yes. For example. Y ahí sería. Uh -huh. Yeah. Eh, digamos, si yo digo al mediodía. Ahí sería, I had lunch at noon. Por, por ejemplo, si yo almorcé uh -huh. al mediodía, I had lunch at noon. Ah, ok. Perfect. ¿Por qué midnight y noon se usan con at? Y morning y afternoon se usan in. Porque morning es toda la mañana, right? Since 5 a.m. until noon. Hasta el mediodía, que sabemos que son las 12 del mediodía. Y midnight, sabemos que son las 12 de la noche. Entonces, aunque sea una palabra, es una hora. Son las 12 en punto o ese periodo de las 12 de la noche. En cambio, la tarde es toda la tarde, right? De la una de la tarde hasta las uh, 6, que se vuelve evening. Que también es in the evening. Uh, teacher, y yeah. si digamos, digo doce y media o una y media. Uh, y las horas específicas sí se usan con at. At 12.30, por ejemplo. Or at 1.30. Ah, bueno. Yes. Excellent. Okay. Perfect. Very good. Excellent, guys. You've done an amazing job. Congratulations to you. It's been very good. And tomorrow, ya vamos a comenzar a ver el future tense con will it going to. So, guys, thank you so much for sharing your schedules with me. En este momento, como ya me compartieron su activity, si ustedes gustan, se pueden quedar practicando or you are free to go. Whatever you choose. I uh, want to thank you so much for joining today and I hope that you have a, a very good night of sleep. Okay, you too. Okay, miss. Good night. Thank you. See you tomorrow, all right? Thank you, teacher. Excellent. Hello. Hello. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. ¿Cómo van con el schedule? Ya, estamos listos. Ya estuvo. Awesome. Ok, let's share them. Ok, nuestra <laughs> compañera Lidia va a exponer. Excellent. <laughs> <Tiene la voz. laughs>
Ey, él le salió la risa. Esta es una decisión, este, no es democrática. Este. Es por dedocracia. Es dedocracia. Ajá, dedocracia. Right. Fíjese que nosotros hicimos uh, el mismo en presente, luego lo hicimos en past. Mm, and that's okay. Entonces, um, vamos a ver aquí, que según lo que consolidamos en el grupo, pusimos mi dicha. Fields, I get up early. Then, I prepare the breakfast. Next, I go to work. What? Oh, I go, see, sí, I go to work. Yeah. After that, I have lunch and make my report of the day. Finally, I go home and I have dinner with my family. Oh. Excellent. Yes. Perfect. Uh -huh. Come on, schedule. That sounds nice. Okay, uh -huh. ready to pass? And pass. First, uh, aquí tenemos dudas si es got up o solo hay got early. Got up early. Uh, Correct. Got yes. up early. Then I prepared the breakfast. And next I went to work. After that, I had lunch and made my reports of the day. Finally, I went to my home and I have dinner with my family. Yes, perfect. Estamos super bien. I see that you have a very good understanding that pass. Yes. Awesome. I see the group. Yes. Yeah. Yes. I see the graduating <laughs> intermediate one. Estamos así, 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 así. De graduarse de intermedio one, which is awesome. Solo tengo un vocabulary um, correction que es mínimo, 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 que como es de vocabulary, pero su past is present. Perfect, guys. Mm -hmm. El único, el, para que sepamos, right? Um, but that's okay. Es el de reports. Los reportes, reports. Reports. Yes, excellent. Okay. Reports. So you file reports, right? Or do okay. reports or make reports. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. Otherwise, perfect. Also very good pronunciation. So, buena, buena, buena es decisión de lo prácticamente escoger ahí. <laughs> Y no, y no quería. Mire, Tisha, lo estaba obligando a que me pusieran en las cámaras y no quisieron. Mire, solo ah. Katia me hizo caso. Mire. No, no, se van a Quería asustar. verlo. ¿Quién estaba hablando? <risa> se van a asustar. <risa> oh, my God. All right, guys. So, ya solo nos quedan cuatro minutitos. Hola, so, I want to thank you very Hola, much for Hola. sharing um, your schedule with me. Así que quiero decirles que ahora que ya me compartieron esta activity, that I have notated it, mi cuenta se dieron, pero ya lo noté. Um, ahorita, guys, si ustedes quieren, se pueden quedar practicing o oh, ya, yeah, son free to go para irse a descansar ahorita si you want to. Okay. All right, so congratulations on your work. Very good understanding of the past and the present. So I'm proud. Very good. Así okay. que see you tomorrow, guys. Good night. Okay. Good night. Um, Thank you. Bye. 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 Okay. People. Uh, <laughs>
eh, el tiempo con los verbos. Gracias a Dios.